o saca patu o saca tingong o saca katauhan Cebu Catholic Television Network Network Balita sa Sairi 47 Estrictong ipatuman ang health protocol sa COVID-19 sa katapusang adlaw sa Bisa de Galio sa siyudad sa Sugbo Mga barangay sa siyudad sa Lapropo gapiktado sa Bagyong Vike gipaubos na sa state of calamity Duha ka high value target o laing duha ka mga kaubang drogista na sikop sa sunod-sunod na operasyon sa kapulisan sa Talisay Bo Kabisayan ug Mindanao Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot sa tong sibya sa tibuok kalibutan maing hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Uban ni Attorney Rafael Fernandez Banyok, ako si Divine Marshall Flores ug kini ang Sairi 40 Gimando na Cebu City Mayor Edgardo Labella sa katapusang adlaw sa pagpahigayon sa Misa de Galio ug Mang Adlawa. Matod sa mayor nga dili gyud mo kumpiyansa ug angay likayan ang tanan kon sa tanan ang COVID-19. Ang kasayuran ni hatod na Desme Padilla. Sa katapusang adlaw sa pagpahigayon sa Misa de Galio, gilauman nga musugwak na sabang mga manimbahay hinungdan si Cebu City Mayor Edgardo Labella doon ay direktiba nga gipagawas. Kini arun yun masunod ang basic health protocol. Si Mayor Labella may mando nga istiktuhon yun sa pagpatuman ng minimum health protocol. Dili imulugak kung tanawon yun nga nisunod ang katawhan o badlungon kung doon ay wala ni Tuman. Kaya ay uban, itan o medyo idara na dahil lang yapon ang oo. So, atong gi-instaksyonan ang atong kapulisan, ang atong uh, multiplier forces na binagyod ang CISIT o probe nga kinanglan there should be a strict implementation of the health protocols na binadiha ka ng social distancing diha sa mga gawas na simpahan. Ipahibaw sa mayor nga gidungaga nila ilang kausyong bases. Aron gantong mga malapason at to ibutang sa bases o pasabton sa kaimportante sa health protocol. Uh, ato na silang pagawason kay ato na silang human sila matambag eh pagawason basta 15 below uh, mga bata mana mga minors o niya na amay balaod nga juvenile welfare act na dili na sila na to mahimo na pisuhon. Munisyon, tambag para yun sila makat-on niya hinaot pa unta na dili magmagahi ilang ulo kay kita sa dakbayan gihimo na takaron nga golden model tungod kay tanawaragod ang ubang mga local governments perting pagsaka kalu sa ginuhang tud karon single digit ta samtang gipahibaw sab sa mayor nga mobalik kunya ang syudad sa paggamit sa quarantine pass diin gantong mga quarantine pass nga nagtapos sa odd number makagawas sa adlang lunes miyerkules ug biyernes ug gantong mga quarantine pass nga even number ang katapusan maoy makagawas sa martes webes ug sabado giklaro sa mayor ang pagsuspenso sa paggamit sa quarantine pass gihimo aron paghatag og dalan sa misa de galio apan ibalik ang pagpatuman ni ini karong disyembre 20 Desme Padilla, CCT News. Samtang ang kap.
polisan sa syudad sa Sugbo nangandam sa pagdagsa sa mga tao sa 35 ka mga simbahan nga manimba sa katapusang adlaw sa Misa de Galio ug Masakadlaon. Dugang pulis ipakatap sa Cebu City Police Office. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Desime Padilla. Gituguan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga dagsaon sa makatoliko ang 35 ka mga simbahan ato sa katapusang misa di Galio ug Masakadlaon tungod niini hugot karon ang pagpangandam sa Cebu City Police Office nga dili na masubli pang naitabo sa unang adlaw sa misa di Galio diin wala matuman ang social distancing tungod sa pagdasok sa dagang tao sa gawa sa simbahan Mato di Police Colonel Lucifino Ligan hepe sa CCPO nga ilang paningkamutan nga makontrol nila ang mga tao nga dili magdikit dikit ug batom nang usa ka metro nga social distancing. Yes, mo na ato ang ipaningkamutan mo lagi nang gapreparar ta, gadiskas ta. Ma uh, ma-sustain na to tong uh, measure. Uh, since last day na mo nang nagdugan ta pwersa para makontrol gid nato ang mga tao labi na tong mga simbahan nga daplin ra gid ug dalan nga walay perimeter fence. Nasayod na hinoon ang publiko sa ilang angayan nga buhaton sama sa pagsunod sa tanang minimum health standard. Diin kinahangnan lang at umanon kini aron dili matakdan sa coronavirus. Samtang ipahiba usab ni Kerne Ligan nga sukad sa unang adlaw sa Misa de Galio, wala sila makatala o krimen nga may kalabutan sa maong kalihukan sama sa kuotong mga pagpangawat. Apan, bisan pa man diini mipahimang noong pangusabang kapulisan sa mga tao sa syudad sa Sugbo nga dili gihapon mo kumpiyansa o dili biya ang ilang mga panimay panahon sa kadlawon aron dili sila mabiktima sa mga kawatan dugang pwersa sa kapulisan ang ipakatap sa kadalanan sugod ug maas sa kadlawon hantod na sa tungang gabi aron walay krimen nga may tabo sa diang dagang mga tao ang manggawa sa kadalanan Desime Padilla CC Tennis Ambulant vendors wa gitugtan sa Mandawi City Enforcement Unit nga makabaligya kilid sa dan gawa sa Mandawi City Public Market o sa Osaka Supermarket. Samtang MCEU mihunong una sa road clearing operation aron tutukan ang pagdagsa sa mga mangumprahay sa merkado karong holidays. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Wala gitugtan sa Mandawi City Enforcement Unit kung maseyo ang mga ambulant vendors nga nihangyo nga mubaligya daplin sa dan gawa sa Mandawi City Public Market o sa Osaka Supermarket. Matod sa maseyo nga 15 ka mga ambulant vendors na ang niduol kanila nga nihangyo og ilang gibalibaran. Pasabot sa maseyo nga dili kini makiangayon sa stall holders nga anaa sa merkado nga nagbayad og inadlaw-adlaw nga stall fee nga si Tinta Pisos ang ngadto sa Nubinta Pisos. Gawas pa matod sa maseyo nga manunod og tinda ang ubang ambulant vendors doors nga wala ni hangyo kanila diin gikabalakan og dili na unya matuman ang social distancing protocols sa mga mamalitay mga sa atong mga batasan nga kanabang kanabang ganahan ging maninda bisa gwa pa kay klarong nai ginansya so kung daghan kay sa maninda ang mahitabo na wa gi social distancing so ato lang gi focus diri sa sudado kay luoy masagisan na ng mga stall sa merkado kay mahog na sanya gwa na sa isay gamay na lang ilang halin bis mauntarong panahon na nga maka kanang makabawi sila sa ilang ginansya atong ano kay magkuha na ra ba mag uh, renewal na sa ilang permit by January Kadaghanan sa mga ambulant vendors nga nihangyo mga nagbaligya og saging, butong, pagkaon sama sa manok, isda ug uban pa. Samtang gihunong una sa Maseyo ang ilang road clearing operation aron matutukan pagbantay ang Mandawi City Public Market tungod gilaumang pagdagsa sa mga mangumprahay. Daghang gikan tawo ug ma ma mamalitay. So mao na nga full force ang akong mga tawo ug ma from 4:30 in the morning up to 9 o'clock. Okay, extended ang merkado open from 8 to 9 o'clock na ang ikuhan sa administrator sa merkado. Gawa sa mga sakop sa Maseyo, ang Mandawi City Public Market, mupakatap o sabog pipila ka mga personal sugod o ugma sa gawas o sud sa merkado, aron masiguro nga matuman gayod ang mga safety protocols batok COVID-19. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Mandawi City Police Office may pasalig nga alerto og andam sa pagtubag sa bisan unsang mutumaw nga alarma panahon sa Pasko ug bagong tuig. Magpadayon ang roving sa kapulisan aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Panigurado sa Mandawi City Police Office kon MCPO nga aduna sila igong deployment sa police personnel sa field ug nagroving sa mga kabarangayan aron sa kaluwasan sa publiko karong Pasko ug bagong tuig ingon man sa Misa de Galio. Kini bisan pa man nga adunay holiday break ang mga kapulisan subay sa kamanduan ni PNP Chief De Bold Sena. Ang gikuan mo ni Chief PNP kay sa two, uh, two groups, gihimo siyang three groups kay pala kay ang katong previous good ay is katong nga mabilin kay break ang katong karon two third ang mabilin. One third ang budget ang maglin. No, mas dagdag-dagdag ang kan. Oh, tagal jan kay for how many months magkuta na sa COVID? Sa atong personal murag na ka full force gud sa atong deployment sa atong COVID. So karon at is magtagagamay makashare sa family so gitagag break ng atong personal. Matod sa MCPO nga gipangandaman na usab nila ang ulahing adlaw sa Misa de Galio kung manggaling mubalik og daghan ang mga manimbahay. Apan base sa ilang obserbasyon sa ning labay nga mga adlaw, sa unang adlaw sa Misa de Galio lang ni dagsa ang tao ug sa nisunod nga mga adlaw ni minus na ang nagsimba. Dugang sa MCPO nga kumpara sa unang adlaw, matumano na usab ang mga tao sa mga safety protocols nga gipahamtang bato COVID-19. Nagdeploy na usab ang MCPO og police personnel sa mga malls og quarantine control points. Ano problema sa atong deployment? kay atong gi-maximize atong deployment sa katong wala nag-break. So, possibility na naigi ubang area na minimum na lang atong deployment compared na kato sa una na yung tulo upat karo na yung duha na lang. Duha tulo. So, more more of uh, deployment is na sa field especially sa QCP na to and sa mga malls or mga business establishment na agi po tayong deployment na. And ang atong misa de Galio na agi po tayong deplo deployment. Mary Hugo Sagarino, Sister News. Mahinayo na giyod ang pagbalhin sa nasunugan sa Sityo Kalan 1, Barangay Poblasyon, Lungsod sa Cordoba, gikan sa kasantangang evacuation center sa Cordoba Central School. Kinihuman dawat na nila ang hinabang sa lapi, gikan sa munisipyo sa Gipadakan, nga Gipadakan, ang kasayuran ni Hatod ni Chris Ligan. MB 5 mil pesos, gihimong 15 mil pesos ang hinabang sa lapi na gihatag sa munisipyo ng adto sa matag iya sa kapin sa 50 kamaparimay sa sityo Kalan 1, barangay poblasyon na karong adlawa. Si Mayor Mary Teresa Toicho, uban ni barangay kapitan Rimar Bagyo, may nangunay sa paghatag sa hinabang sa lapi ng adto sa mga nasulugan, gipagkapinan, pakinig bugas o noodles. Matod sa mayor nga nalangan lang paghatag ang hinabang tungkol kay daghan man ang proseso nga ilang gisunod. Hinoon, daghan ay noong lihatag o ginabang sa mga naslogan ng mga grupo o individuals. Okay na ba? Ang pagyo mingon nga nakabalik na ang ubang mga nasunugan silang pwisto. Apan doon ay uban nga di nagyod makabalik kaya gamito nas pipila ka matag-iya ang luna. Mili na pabalik doon sa tag-iya is only 495 square meters. Gikamakda na lang karong liwa sa Pasko kung pizza by the size ning buwan sa Disyembre nga magpabilin sa eskwilahan ang mga nasunugan apan matod pa ni Bagyo nga mag-agad lang kini kung mada paghangyo sa mayor ang Department of Education nga lugwayan ang ilang pagpuyo sa evacuation center. As long as mahangyo sa mayor, okay raw man ang pag-deferred province. Chris Ligan, CCTN News. Sunod, mga barangay sa siyudad sa Lapropo, gapiktado sa bagyong Vike, gipaubos na sa state of calamity. Kana uguban pa sa magbalik sa Sire 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ag resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagang gayon salamat sa koy. Herbal capsule barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalintan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, Bahalag distansya, basta luwasta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya og labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako si Franklin Ong, palipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hilde Grace Townhouses, o sa Biotroff Herbal Products, o ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan o Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas! Everyone, happy holidays! Ang saman, huwag kang mag-usas ako, ha? Pulit ka, ma'am. Maabot ko ang ipari ko, madam. May problema na. Kaya doon na ako'y puhunan. Iya. Wala pa sa mama. Huwag para ba doon? Kusa man? Wala ko sa ta? Gusto kita sa lingawa ni Rod. Bagugot ang dawat. Christmas bonus good. Mao! Let's morning the night! Why to pahay? Ako lang yan? Kinsan di ako pasangin lang. Nakita lang mong doon sa korto. Ayaw lang di ko pasangin. Like hindi di ko kawatan. Ah! Sige, sige, sige. Tapatin ko! O niya, ang mga ginikanan, matawag ka na ni Mao? Magsige ba kung nang away ang papagmama tungod sa kwarta? Isa akong naibawaan. Oo, sa madyong ang iyong asawa. Si Attorney Pulomina sa Task Force Aring Tupas. Huwag sa talamanong ng krimen o drogas na nasa ulog siya ang napukatuig na kasundayan pero tuiga. Ito yung smell na bayang po. Iba na kasawa si Dr. Daisy Soliano Waminalo, ganap si Fiona Nimrad. Mungutin ba yan kaninyo 
Maripayin ang Pasko, uglahang bagong tuig, o mabuhi ang bantugan ng Bisaya. Mga barangay nga napiktuhan sa Bagyong Vicky sa miaging simana, gipaubos na sa state of calamity sa konsiyo sa siyudad sa Lapu-Lapu. Mga apiktado pamilyan makadawat og tajismil nga to sa 25 mil nga financial assistance. Ang kasayuran ni Hatod ni Fatch Anthony Enzo. Di pa ubos na sa state of calamity ang mga barangay sa siyudad sa Lapu-Lapu nga naapektuhan sa Bagyong Vicky sa miaging simana. Lakip sa mga dapit nga naapektuhan sa Bagyo mao ang sitio Apro, Seaside ug Takan sa Barangay Ibo, Barangay Talima, Kauoy, Tinggo ug Tungasan sa Isla sa Olango ug Barangay Punta Inganyo. Sumani Anabet Quezon, pangus sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office kon si SWDO nga mikabat usab sa 97 ka mga panimay ang naapektuhan sa Bagyo human gibanlas sa kung baod sa maong ihap sa 62 sa maong mga padimay ang hingpit giyod nga naguba. Yes, if they will voluntarily guba their house kay pila raman ka buok 62 families raman ang kanang totally damaged. Oh, the rest are partial. So kung katong partial kung mo volunteer sila guba sa ilang balay which mautay among gihop ba nga para dili na sila diha mamuyo. Kanang makaya pagyud didto. Pwede pagyud siya. Kuno na ron makatukod pagbalik sa ilang mga pinoyanan ang mga apektadong pamilya. Sumani so, Quezon nga makadawat og 25,000 pesos nga financial assistance kanto mga pamilya kansang panimay ang hingpit gyud nga naguba og 10,000 pesos alang sa mga partially damaged nga mga panimay. I relocate usab ang maong mga pamilya sa barangay Kanhulaw din do na nagianda mang syudad nga luna nga mahimo nilang balhinan. Actually, um, ang kaning ilang financial assistance ato ni siyang dalion kay para mataga na sila para makapalit na sila sa ilang housing materials kay mao ra mangyud ay kuwang nila karon especially those katong totally damaged gyud nga mga balay so dali ni nato siya para matagaan na nato sila sa ilang financial assistance and makapalit na sila sa ilang housing materials so, nya naamay kanang relocation site nga gihatag si kanang mayor a home for them na sa kang hulaw para maka immediately they can construct na or rebuild their houses Iyang gidugang nga appeal nga makadawat sa financial assistance sa mga kantong mga tagiya o motor bangka. Diin, makadawat sila o 25,000 pesos kung hingpit nga naguba ang ilang motor bangka o 5,000 pesos alang sa mga partially damaged. Fatch Anthony and so CC Tianus Temporaryong gipatuman karon sa gobyerno ang pagdili pagpasod din sa Pilipinas sa mga eroplano nga gikan sa United Kingdom kini gumikan sa bag-ong klase sa coronavirus nga mikatap karon sa maong nasod kini ang gikonfirmar sa presidential spokesperson Harry Roque gipasabot ni Roque nga gihimo kini sa balaka nga makasod unya din sa nasod ang ikaduhang klase sa coronavirus nga mikatap karon didto sa UK Ipatuman ang temporaryong travel ban sa United Kingdom din sa Pilipinas sugod o mga adlawa, Disyembre 24 hangtod na sa Disyembre 31. Samtang kapulisan sa dakbayan sa Talisay, subling may pahinomdom sa katawahan pagsunod sa guidelines sa Interagency Task Force Labot Nas Paglikay sa Coronavirus Disease kung COVID-19. Kinibisan sa pagsaulog sa Pasko o sa bagong tuig ang kasayuran ito ni Decime Padilla. Sa katapusang adlaw sa pagpahigayon sa Misa di Galio, Gilauman nga musugwak na sabang mga manimbahay hinungdan si Cebu City Mayor Edgardo Labella doon ay direktiba nga gipagawas. Kini arun yun masunod ang basic health protocol. Si Mayor Labella may mando nga istiktuhon yun sa pagpatuman ng minimum health protocol. Dili mulugak og tanawon yun nga nisunod ang katawahan o badlungon kung doon ay wala ni Tuman. Kaya na'y uban, itan o medyo idara na dahil lang yapon ang oo. So, atong gi-instruksyonan ang atong kapulisan, ang atong uh, multiplier forces na binagyod ang CISIT o probe na kinanglan there should be a strict implementation of the health protocols na binadiha ka ng social distancing 
diha sa mga gawas na simbahan. Ipahibaw sa mayor nga gidungagan nila ilang kausyong bases. Aron gantong mga malapason at to ibutang sa bases o pasabton sa kaimportante sa health protocol. Uh, ato na silang pagawason kay ato na silang kuman sila matambag eh pagawason. Basta 15 below uh, mga bata man na, mga minors o niya na amay balaod ng Juvenile Welfare Act na dili na sila nato mahimo na pisuhon. Munisyon, tambag para yun sila makat on nya hinaot pa unta na dili magmagahi ilang ulo kay kita sa dakbayan gihimo na takaron nga golden model tungod kay tanawa ra god ang ubang mga local governments perting pagsaka kalo isa ginuhangtod karon single digit ta samtang gipahibaw sab sa mayor nga mobalik kunya ang syudad sa paggamit sa quarantine pass diin gantong mga quarantine pass nga nagtapos sa odd number makagawas sa adlang lunes miyerkules ug biyernes ug gantong mga quarantine pass nga even number ang katapusan maoy makagawas sa martes webes ug sabado giklaro sa mayor ang pagsuspenso sa paggamit sa quarantine pass gihimo aron paghatag og dalan sa misa di galyo apan ibalik ang pagpatuma ni ini karong disyembre 20 Decime Padilla, CC Tennis. Lapu-lapu City Mayor Junard Ahong Chan o kapikas ini nga si Cindy Chan nakigtagbo nga to kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa mi aging adlaw. Kini aron pagtuki labot sa posibleng pagtugot na sa domestic o international flights sa Mactan Cebu International Airport alang sa mga turista. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Nakigtagbo sila pala po si Timir Junior Dahong Chan o City Tourism Cultural and Historical Affairs Chairperson Cindy Chan ngadto kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia aron sa pagtuki kalabot sa posibleng pagtugot na sa mga domestic o international flights sa Mactan Cebu International Airport kung MCIA alang sa mga turista Matod ni Chan nga ang syudad o ang probinsya ang mitukod na o technical working group kung TWG aron na mo umol sa mga palisya may labot nini si, uh, January no? Uh, we are also working with the National uh, Department of Tourism, ang sa National Office Good, para they will come and inspect and really give na na, the go signal na good na, na open na good na. That's just like what they did with the other uh, province and cities like uh, Baguio, Palawan, and Boracay. They, they went through a process mangyapon. So, so muna ilang ibuhat ron sa Cebu. They know that Cebu has already been accepting uh, local tourists, mm -hmm. buhi na ta, but still we have to go through the process but for their approval and uh, inspection. Kaya nun duman nga ang gobernadora, una nang nipadayag og suporta sa syudad, may labot sa plano nini sa pagdawat og mga langyaw nga turista aron sa pagdasig pagbalik sa industriya sa turismo sa syudad. O galing maumul na ang mga palisiya nga ilang tamdan. Suma ni Chan nga ilaha kining isumiter, ganto sa Interagency Task Force kung IATF aron sa pagpangayo og approval. Para makalatag ta o guidelines, kay dapat unified ato a streamline ng atong uh, process kung sa mga requirements na lang sa mga tourists inig abot sa airport or sa mga pantalan kung sa mga domestic tourists uh, so dapat naka kuan na kita di bitaw para ro na lain-lain lain-lain ng requirements maglibog in town ang mga ang mga returning OFW or ang mga gikan lang Manila na unsay mga requirements yun or dili may ma discourage sila ba abi nila sa sa Lapu-Lapu is the same with Cebu City. Oh, yeah. Ang ato, pinaka simplest way ato, ah, pinaka gamay rata o requirements oh, sa atong uh, pag Lakit nga ilang gitonan mao ang pagminos sa mga requisitos nga gikinahanglan sa mga turista sa ilang pagbiyahe aron sa pag-agni nila nga mubakasyon sa syudad. Malipayon hinaon si Chan sa gipakita nga suporta sa gobernadora o naghinaot siya nga mo suporta o sabnini ang syudad sa Sugbo o Mandawe. Fatch and Thinny in so CC Tianus. Ni Secretary sa miaging administrasyon sa mga radasa nagtuo nga naangin lang ang taga Sitio Sangi Barangay Paho sa iyang gisang at nga kaso batok ni Mayor Junard Ahong Chan hinungdan nga naputlan og kuryente ang ilang basketbolan ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan 
Gitubag ni Rolando Duero, kanin sekretaris administrasyon sa mga radasa, ang pasangi ni Mayor Junal Ahong Chand, ngaway permit ang ilang basketbolan sa sitio sangi interior, barangay paho, nga ginumala sa Home Owners Association. Mato ni Duero, nga di tinuod, ngawa sila permit, apan ang Office of the Building Official, kung obo, miluat og suwat, nga nagbutya, ngawa sila record sa naglukat og permit, gikan sa 2013 paubos. Si Duero, nga may advisor sa sangi interior neighborhood association, Incorporated kung sina ay mingon nga nakalukat sila og permit na itong 2008 o nagsigin na silang bayad sa kuryente sa Mactan Electric Cooperative kung Miko nga wausap magkapakita sa record. What will happen to those mga natagal ng permit no? from 2013 to 2008 ang mga ito po ba nga masuti sa nila nga wala na sila permit nga kawal na may records nila po mata na Kaya gigayon nga makatuman sa mga rekisito kung kinahanglang maging silang mulukat o bagong electrical permit kaya nawa man ang record sa obo. Wala man lang sila taga-ikuno o chance nga mapakita ang permit ba? Why gitawag nila na due process? Giklaro sa Bidwero nga mas nauna sa pag-apply ang Sinai o electrical permit kaysa bagong grupo nga mo igatagal o permit sa mayor alang sa kuryente sa basketbolan. Ang Sinai nga naisyuhan o certificate from upaw September 29 o ang Sinai o ang new Sinai nga naisyuhan lang yato October 21. So almost one month. Giklaro sa Bredwero nga wa sa bukas nga mga ampanya pabor sa Maradasa at sa naging eleksyon kung kay kawani paman siya sa gobyerno o iya nang giawag ang mayor nga musang atong reklamo bato kaniya nga to sa Civil Service Commission kung tinuod man ang pasangil ni ini. Chris Ligan, CCTN News. Sunod, duha ka high value target o laing duha ka mga kaubang durugista na sikop sa sunod-sunod na operasyon sa kapulisan sa Talisay. Tana o guman pa sa magbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Dahil itong una, sakit ang kalawasan. Kaya ako mangibintin ang koy, nawa na tanang nakaayos ang mong balatian. Barato na, itititibo pa. Koy Herbal Capsule Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon to iga, daghantang naagian nga kasakit o kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot na dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuunan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, 
Bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya og labaw sa tanan, hugtan panato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako si Franklin Ong, palipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikanta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan tayo salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Niay duha ka high value individual ug laing duha ka mga kaubang turista nasikop sa sunod-sunod nga operasyon sa managlahing barangay sa Dakbayan sa Talisay. Unang operasyon gihimo sa barangay Tabunok nga may resulta sa pagkasikop kang Godofredo Aligado Jr. 46 anyos residente sa poblasyon Sibunga ug nakuhaan og sabo nga mabalor sa kapin 35 mil pesos. Alaunas kadlawon kagahapon na dakpan sab si Jersen Abatayo 33 anyos nga mulupyo sa barangay Kansuhong ug sunod nga nadakpan si Arnel Vilila 26 anyos residente sa barangay Bulakaw ug kauban niini nga si Virgie Ababon 34 anyos nakuhaan sila og lugas nga mabalor sa 40 mil 800 pesos. Matod usab ni Talisay, City Police Office Chief, Police Major Gerard A. Spilare, na usara ang tinugdan sa drugas sa mga dinakpan. Uh, this is not a big uh, drug group. No. They, they are just uh, connected because uh, the supplies are one. Uh, uh, the supplier is one. So. But uh, they, they are not connected. Uh, they are connected, but they are not a big group. Unlike before, uh, we have not, we haven't noted. As far as intelligence is concerned, we have, haven't noted uh, a big drug syndicate in our intelligence. Makigtagbo ang Department of Justice kon DOJ sa Integrated Bar of the Philippines IBP aron susihon ang nahitabong extrajudicial killings nga nagbiktima sa pipila ka mga abogado dinhi sa nasod. Kini ang gipahibaw ni Justice Secretary Minardo Guevara. Suma pa ni Guevara makigalayon sila sa IBP aron tunan ang sunod nga mga lakang nga ilang himuong legal nga mga lakang ilabina sa sunod-sunod nga pagpatay sa pipila ka mga abogado sa managla bahin din he sa nasod. Kinihuman gipahibaw sa National Union of People's Lawyer kon NUPL nga duna na'y 54 ka mga abogado lukop nasod ang gipamatay sukad ni Adtong 2016. Lamdag, upay ni Tatay Dodong Limchua. Ngayon soon, kita may tawag nga mutabang sa pagdalas o kalag ngadto sa langit. Pinagi sa itong pagsulti sa uban sa gugma sa gino. Kinanglan nga masayod ang katawahan ini. Ngayon nga faith comes by hearing. Busa sa bisan asang dapit, sa bisan unsang panahon. Kung may kahigayunan kita sa pagsulti, buhat na to. Sa Roma J17 nag-ingon, busa ang pagtuo ng gagikan sa pagpamati sa minsahe o ang minsahe ng gagikan sa pagwali kang Kristo. O kang layang pamaagi na mahimo na ito mao ang pagpakita kanila sa hustong pagkinabuhi ng atong ipuyan, kinabuhi sa pagkamataro. Kinabuhi nga nagtuman sa sugo sa ginoo, nagsubay siyang kabubuton, o makamawang may gugma sa isikay ko. May ikson, mo kini ang atong lamdag karungat lawa.
Mao kanto naglangkob sa atong mga balita dinhi sa Sayre 47 ako sa Filbanyo. Ako usab si Divine Marshall Flores unya panyero wa na duha na lang gyud kaadlaw ang atong paaboton Pasko na. Yes, Merry, Merry Christmas, Christmas na tong tanan. Yes. Paminaw at tong mga tigtan-aw mm. sa television o tigpaminaw sa radio. And uh, hinaut unta panyero no nga ning pagsaulog nato sa Pasko, careful gihapon sama sa gipahimangno kanunay nato sa PNP nga Christmas, New Year, dako nga celebration nga moy naanda nato kay kabahin sa atong tradisyon, but conscious gyud ta kanunay no og careful kanunay tungod kay naa gyud in town ang COVID-19. Oh, para ba tayo vaccine? O, uh, hanto de ugma, tomorrow is 24, but makiguban gihapon mi ninyo, din hilang sa inyong paboritong tuluman nun, Sayre 47. Nagugma diha ni Kristo at ang mga viewers sa CCTN.